हेलो स्टूडेंट्स आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ फर्स्ट जो मैंने टॉपिक लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन में वो लिया था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इसमें मैंने आपके सभी मेथड्स आपके सामने डिस्कस किए कि किन किन मेथड्स हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस लीनियर रिड्यूजल टू लीनियर एंड एग्जैक्ट एंड रिड्यूजल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं नाउ मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके हाजिर हूँ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट सो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट का फॉर्म क्या होता है अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें ऑर्डर्स बहुत हायर ऑर्डर भी हो सकता है मीन्स फाइव ऑर्डर सिक्स ऑर्डर टेन ऑर्डर्स भी हो सकता है बट कंडीशन ये है कि उसके जो ऑर्डर का जो कॉफिशियंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको क्या बोलते हैं हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट सो यहाँ पे सबसे पहले आती है सिम्बॉलिक फॉर्म सो स्टूडेंट सिम्बॉलिक फॉर्म क्या होता है ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इस डी बाई डी एक्स को हम इस कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और जैसे अगर बाई सन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो हम डी स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये डी एन होगा इसको क्या हम लिखेंगे डी एन माइनस वन डी एन माइनस टू और वाई को हम बाहर की तरफ को हमें निकाल देंगे सो दिस इज कॉल्ड सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हम क्यू को जीरो रखेंगे और नेक्स्ट एक्जिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है जहाँ पे डी होता है वहाँ हम क्या रखते हैं एम रखते हैं अब आपको लगेगा कि सर ये सब क्यों बता रहे हो ये ज्ञान की क्या जरूरत है तो मैं आपको बता दूं इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसका जो सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई यहाँ पे सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटरगल तो आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कॉन्स्टेंट कॉफिशन का सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले वहां पर सी एफ निकालना पड़ेगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटरगल मैं आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इस पार्ट का जो आंसर होता है वो सी एफ होता है और इस पार्ट का जो आंसर होता है वो क्या होता है पी आई अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में क्यू हमारे को जीरो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है सिर्फ जीरो तो उस वाले केस में सिर्फ सी सी एफ आएगा पी आई उसका पर्टिकुलर इंटरगल क्या होगा जीरो होगा तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है और जो मैंने आपको यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बताई और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एक्जिलरी इक्वेशन बताई ये मैंने आपको बताया इसकी जरूरत हमें सी एफ निकालने में पड़ने वाली है जब हम किसी भी इक्वेशन का सी एफ निकालेंगे तो हमें सबसे पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म उसके बाद फिर इसको हम एक्जेलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो so, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सी एफ निकालते हैं उसकी रूल्स क्या हैं और मैं तीन चार क्वेश्चन उसकी पढ़ लूंगा फिर हम पर्टिकुलर इंडिगल पे आएंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आ, कैसे हम लोग सी एफ निकालते हैं मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट होता है उसमें एक तो सी एफ होता है और एक पी आई होता है सोल्यूशन पार्ट सो so, यहाँ पे सी एफ जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो कैसे निकालते हैं तो बेटा ये मैंने आपको बताई थी सिम्बॉलिक फॉर्म इस सिम्बॉलिक फॉर्म को डी की जगह एम रखते हैं तो एक्जिलरी इक्वेशन आ जाती है हमारी और उसको हम जीरो के बराबर रखते हैं इस एक्जिलरी इक्वेशन की जो रूट्स होते हैं दैट इज एम ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो एन ऑर्डर की है तो इसके रूट्स एन आएंगे ये जो एन रूट से इन रूट्स के हिसाब से हमारा सी एफ निकलता है फर्स्ट केस है अगर रूट हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट है रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग और रियल वैल्यूज तो उस वाले केस में हमारा जो सी एफ होता है वो ये होता है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपके पास एक इक्वेशन है लाइक like ये वाला डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन दे रखे आपके सामने और उसको आप सोल्व करोगे तो बेटा ये हमारा एक्जेलर इक्वेशन होगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करेंगे तो m माइनस वन इन टू एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सो एम इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे वन और टू तो बेटा ये जो रूट्स आए एम वन और टू ये क्या है रियल और डिस्टिंक्ट है तो उस वाले केस में हमारा जो सी एफ होता है वो होता है सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स मीन्स ये जो भी रूट्स होगा वो क्या आ जाएगा इसकी पावर में आ जाएगा क्लियर इसी टाइप से अगर बात करें वेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो जब रियल और इक्वल होते हैं तब तो हमारा ये फार्मूला होता है सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस सी थ्री की पावर एम थ्री एक्स अब मैं आपको यह समझाता हूं कि ये होता क्या है फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन लू आपके सामने डी स्क्वायर या डी माइनस डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन आपके पास नया जहां पर डी स्क्वायर डी है वहां पर क्या रखेंगे हम एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस
2x. तो ये समझने की जरूरत है जब हमारे पास रूट के आते हैं रियल और इक्वल आते हैं तो उस वाले केस पे हमारा जो सी का फार्मूला वो होता है उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास रूट जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं इमेजनरी आ रहे हैं तो उस वाले केस में हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपके सामने यहां बता देता हूं ये रूट है एम अल्फा प्लस आयोटा बिटा और एम एम टू अल्फा माइनस आयोटा बिटा तो उस वाले केस में हमारा जो सी uh, होगा होगा ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बिटा एक्स प्लस सी टू साइन बिटा एक्स मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ उस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है मीन्स इमेजनरी है तो उस वाले केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन लेंगे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस फोर इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो ये क्वेश्चन लिया हमने आपके सामने और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हम जानते हैं ये क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊँ सीधाचार्य फार्मूला तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वन प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज वन माइनस फोर ए सी दैट इज माइनस का सिक्सटीन अपॉन टू तो यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन प्लस माइनस बेटा ये आएगा फिफ्टीन सो so, uh, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फिफ्टीन आयोटा और बाई टू लगा दूँ बाई टू लगा दूँ तो ये हमारे जो रूट्स आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं दैट इज इमेजनरी वैल्यू आ रही है तो ये हमारा अल्फा है अल्फा कितना है वन बाई टू और बीटा हमारे पास कितना है फिफ्टीन बाय टू सो हमारा जो सी होगा वो क्या होगा ई uh, e की पावर जो रियल पार्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे और इमेजनरी पार्ट आएगा सी वन कॉस रूट फिफ्टीन बाय टू एक्स प्लस सी टू रूट फिफ्टीन बाय कॉस सॉरी साइन रूट फिफ्टीन बाय टू एक्स तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स रूट्स को निकालते हैं जो रियल uh, पार्ट है वो इक्की पावर में आएगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो एंगल में आएगा तो ये मैंने आपको तीन एग्जाम्पल लिए और इन तीन एग्जाम्पल से आपको समझाया कि किस तरह से हम सी एफ लेते हैं मैं कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा आपको कि कैसे हम उन क्वेश्चंस के सी एफ निकाल सकते हैं चार पांच क्वेश्चन लेंगे उसके बाद तो आप पर्टिकुलर इंडिकल के बारे में आएंगे सो so, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस देखिए आप कैसे करेंगे हम जहाँ डी है वहाँ पे हम क्या रखेंगे एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर हम एक्जेलर इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले इसकी ना यहाँ एम की वैल्यू निकालेंगे तो एम माइनस वन इन टू एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एम की वैल्यू आपके पास यहाँ आई वन और टू तो इसका जो सी होगा वो होगा सी वन ई की पावर एक्स सी टू ई की पावर टू एक्स इस क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे एम क्यूब माइनस टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम माइनस एट इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे हम एम स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एम माइनस टू और यहाँ से फोर कॉमन निकालूंगा तो एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एम माइनस टू कॉमन निकालने पर आपके पास वैल्यू आ रही है एम स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो सो एम की वैल्यू आपके पास यहाँ पर एक तो टू आई और एक एम की वैल्यू आई आपके पास प्लस माइनस टू आयोटा तो यहाँ पे रियल रूट्स भी आ रहा है और इमेजनरी रूट्स भी आ रहे हैं सो so, इसका जो सी एफ होगा वो कितना आएगा वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स और आप देखिए यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है जीरो है तो ये ई की पावर जीरो एक्स आएगा दैन सी टू कॉस टू एक्स प्लस सी थ्री साइन टू एक्स ये हमारा सी एफ आएगा है ना आ, क्योंकि रियल पार्ट क्या है जीरो है और एक और चीज बता दूं इसके जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है थ्री है तो इसमें तीन कांस्टेंट आएंगे एक आएगा सी वन एक आएगा सी टू और एक आएगा सी थ्री तो मैं यहाँ थोड़ा सा सी वन लूंगा इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू इस तरह से यहाँ देखिए इसका हाइएस्ट ऑर्डर कितना है फोर है तो यहाँ पे फोर कॉन्स्टेंट्स आएंगे ध्यान रखने का बाई चांस आप क्वेश्चन करो और कॉन्स्टेंट में कुछ गड़बड़ हो रही तो आप इससे चेक भी कर सकते हो सो थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हम एम स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और uh, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास एम प्लस थ्री इन टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एम की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा जीरो जीरो वन एंड माइनस थ्री तो यहाँ पे दो वैल्यू रिपीट कर रही है जीरो जीरो और उसके बाद वन और माइनस आ रहा है तो इसका जो सी आएगा वो आएगा C1 वन प्लस सी जो रिपीट करता है उसके लिए आता है e की पावर 0x एक्स प्लस दैन सी थ्री ई की पावर x प्लस सी फोर ई की पावर माइनस थ्री एक्स आएगा इस टाइप से एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर मैं पी आई पे आता हूँ m माइनस वन का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इसकी एक्जिलरी इक्वेशन है दैन हम यहाँ पे इसके m की वैल्यू निकालेंगे तो m आएगा वन वन उसके बाद आपके पास आएगा प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा 
तो यहाँ रियल रूट भी रिपीट कर रहा है और इमेजनरी रूट भी रिपीट कर रहा है तो उस वाले केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी एफ इज इक्वल टू नॉट ऑन दिस इज नॉट दिस इज सी एफ सो सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस यहाँ इसका रियल पार्ट क्या है जीरो है तो ई की पावर जीरो एक्स सी थ्री प्लस सी फोर एक्स कॉस एक्स प्लस सी फाइव प्लस सी सिक्स एक्स साइन एक्स ये आपका आंसर आएगा इसका सो so स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन क्वेश्चंस मैंने आपको बताया आई मीन चार क्वेश्चंस आपको बताया जिसमें चारों में मैंने आपको अलग अलग केसेस लिए हैं किसी में रूट्स रिपीट कर रहे हैं किसी में रियल रूट्स है किसी में इमेजनरी रूट्स है तो ये सभी क्वेश्चंस से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और बी में आगे आपको क्वेश्चन करूँगा तो वहाँ पर आपको सी और पी दोनों के कंसेप्ट में आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा नाव अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीगल की तो पर्टिकुलर इंटीगल भी यहाँ पे अगर बाई चांस जो इधर साइड में जीरो की जगह आपके पास क्यू हो मीन्स ई की पावर एक्स हो साइन एक्स भी हो सकता है कॉस एक्स भी हो सकता है और भी अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं तो हम अलग अलग फंक्शन के हिसाब से रूल्स पढ़ेंगे एंड देन उसके हम यहाँ पे पर्टिकुलर एंट्रिकल निकालेंगे सो so, हम बात करेंगे अब यहाँ पे आपके सामने पर्टिकुलर इंट्रिकल सो पर्टिकुलर इंट्रिकल में क्या होता है अगर यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये हमारी सिम्बॉलिक फॉर्म वाई और इज इक्वल टू क्यू तो सबसे पहले जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो कहा जाता है डिनोमिनेटर में सो वाई इज इक्वल टू क्यू बाय एफ डी इफ क्यू इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स बाई चांस आपके पास ये जो क्यू है यहाँ पे क्या हो ई की पावर ए एक्स हो तो उस वाले केस में आपका जो पर्टिकुलर इंडिकल होगा वो क्या होगा यहाँ पे हम सिंबॉलिक फॉर्म है और ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसकी जगह हम क्या रख देंगे डी की जगह क्या रख देंगे ए रख देंगे पर कंडीशन ये है कि ये जो एफ है ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए अगर बाई चांस एफ एफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया तो उस वाले केस में क्या करेंगे हम ऊपर जो है x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और नीचे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा फिर क्या करेंगे वापस जहां पे d है वहां क्या रखेंगे हम a रखेंगे बशर्ते वही वापस f डेश ए क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये एफ डेश ए क्या है नॉन जीरो नहीं आ जाता अभी मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस बताए थे स्टूडेंट्स एक आपको ये क्वेश्चन लिया था एक आपको मैंने ये क्वेश्चन लिया था और इन दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको सी एफ बताया था अब मैं बात करता हूं पी आई की अगर बाई चांस आपके पास ये क्वेश्चन में लिखा हुआ हो ई की पावर फोर एक्स बाई चांस ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ तो यार आपने सी तो निकाल ही लिया यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसका पी निकालेंगे सो पी में क्या करते बेटा हम लोग वाई इज इक्वल टू क्या होता फार्मूला क्यू क्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे ई की पावर फोर और एफ हमारा क्या है डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू अभी मैंने आपको रूल बताया कि जो भी पावर होती है पावर का कॉफिशियंट होता है वो कहाँ जाता है डी की जगह था यहाँ पे क्या कॉफिशियंट है फोर है तो जहाँ पर भी डी है वहाँ हम क्या रख देंगे फोर रख देंगे सो दिस इज फोर का स्क्वायर माइनस थ्री इन टू फोर प्लस का टू सो वाई इज इक्वल टू ई की पावर फोर एक्स अपॉन सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व प्लस टू सो सिक्सटीन और टू एटीन माइनस ट्वेल्व इज सिक्स सो द फाइनल आंसर इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इज इक्वल टू सी एफ हमारे पास है सी वन ई की पावर एक्स सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस पी आई हमारे पास है ई की पावर फोर एक्स अपॉन सिक्स ये हमारा क्या होगा आंसर होगा इसी टाइप से मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास दे रखा हो ई की पावर माइनस टू एक्स अगर हमारे पास ये वैल्यू की बने राइट right? तो हमारा सी तो यहाँ तक यही आएगा अब बात करते हैं हम पी की सो so, पी में हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू ये पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहा जाएगी e की पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस एट और जहां पर भी d है वहां हम क्या रखेंगे टू रखेंगे तो मैं एक बार टू रख के बताता हूं बेटा यहां टू रखेंगे तो ये आएगा माइनस का एट यहां टू रखेंगे तो फोर और दैट इज माइनस का एट और यहां फोर रखेंगे टू uh, रखेंगे तो अगेन इट इज माइनस एट एंड माइनस एट सो ऑल वैल्यू इज माइनस एट माइनस एट माइनस एट क्लियर हाँ सॉरी इस क्वेश्चन में आप प्लस टू एक्स ले लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा है ना प्लस टू एक्स मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ अगर प्लस टू एक्स हो तो क्या करेंगे जहाँ डी हो वहाँ क्या रखेंगे हम प्लस का टू रखेंगे क्या रखेंगे प्लस का टू तो प्लस का टू रखेंगे दिया आएगा हमारे पास एट और यहाँ रखेंगे तो माइनस का एट फिर वापस एट और फिर माइनस का एट तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है जीरो हो रही है जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो होती है तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम ऊपर x का मल्टीप्लीकेशन होगा नीचे क्या होगा डिफरेंशिएशन इसको डिफरेंशिएट करेंगे d के रेस्पेक्ट में d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा अब जहां पर भी d है वापस क्या रखेंगे हम इसका 
वैल्यू रखेंगे सो ये आएगा x e की पावर 2x एक्स अपॉन बेटा जहाँ d ए वहाँ की तरह रखेंगे 2 तो 2 रखेंगे तो 4 4 थ्री सा कितना आएगा 12 यहाँ 2 रखेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 4 सो so, इसका जो पी आएगा वो हमारे पास आएगा x e की पावर 2x एक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन दैट इज एट एंड देन फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई सो आपको मैंने यहाँ पे वही सी एफ वाले क्वेश्चन में इस साइड में अगर जीरो है तो सिर्फ सी एफ निकलेगा पर अगर बाई चांस ई की पावर भी आ गया तो आपको सी एफ भी निकालना पड़ेगा और पी आई भी निकालना पड़ेगा और मैंने आपको पी आई दोनों तरीके में बताया कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है तो क्या होगा और अगर जीरो नहीं हो रहा है तो क्या होगा अब हम यहाँ देखेंगे कि आ, अगर बाई चांस राइट हैंड साइड में इस साइड में अगर साइन हो या कॉस हो देखो मैंने यहाँ पे साइन ऑब्लिक कॉस मतलब दोनों में से कोई भी हो और, और लिख सकते हैं यहाँ पे हम साइन और कॉस तो दोनों में से कोई एक हो तो उस वाले केस में यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म है अभी हमने e की पावर x का देखा था तो वहां हमने d लिखा था इसकी सिंबॉलिक फॉर्म को है ना तो आप जानते हो कि जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है उसमें ईवन पावर्स भी होती है और ओड पावर्स भी होती है मतलब d स्क्वायर की टर्म भी होगी d की टर्म भी होगी तो यहाँ पे साइन और कॉस में स्पेशली आपको सिंबॉलिक फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा देन हम क्या करेंगे मैं साइन को लेकर बता रहा हूँ कॉस में भी हम वही काम करेंगे जो साइन में करने वाले हैं ठीक है ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म होगा Then, जहां पर भी डी स्क्वायर है आप ध्यान रखिए वही सेम काम यहां हम करने वाले हैं जहां पर भी डी स्क्वायर है वहां हम क्या रखेंगे इसका स्क्वायर करके माइनस रखेंगे ये ध्यान देने की जरूरत है ओके okay? इसका स्क्वायर यहां पे वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर आएगा और आगे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे है ना तो ये हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा इसका तो कैसे एग्जाम्पल में हम कैसे अप्लाई करेंगे जैसे साइन वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग है ना अगर बाई चांस साइन की जगह यहाँ कॉस होगा तो भी हमारा वही कंसेप्ट होगा है ना कॉस एक्स भी होगा तो हमारा क्या होगा f माइनस का ए स्क्वायर और डी वाई डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम माइनस का ए स्क्वायर रखेंगे ना अगर कॉस की जगह यहाँ पे कॉस ए एक्स हो तो भी हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे कॉस और साइन में कोई फर्क नहीं रहेगा क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए बेटा सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हमें दे रखा है तो हमारा काम क्या बनता है सबसे पहले हम उसकी एक्जिलरी इक्वेशन लिख के हम क्या निकालेंगे उसका सी निकालेंगे सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी एम माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो एम इज इक्वल टू थ्री एंड माइनस वन सो सी एफ सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई की पावर थ्री एक्स सी टू ई की पावर माइनस एक्स नाउ पी आई की बात करेंगे तो बेटा क्या होगा कॉस टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री यहाँ पे कॉस टू एक्स है तो जहाँ डी स्क्वायर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके माइनस लिखेंगे है ना अभी बताया मैंने आपको तो देखिए यहाँ टू है तो यहाँ रखेंगे हम क्या रखेंगे कॉस टू एक्स डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री क्लियर है स्क्वायर करके माइनस रखा फोर एंड माइनस लगा दिया आगे ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहां आएगा आपके पास कॉस टू एक्स तो हमारे पास वैल्यू आ रही माइनस का वन माइनस का टू डी तो मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं तो हमारे पास ये आएगा टू डी अब आप देखिए क्योंकि हम डी स्क्वायर की जगह ही वैल्यू रख सकते हैं इसके इसलिए आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा मीन्स आपको यहाँ पे टू डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना ताकि a प्लस बी इन टू ए माइनस बी क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए और नीचे डी स्क्वायर की टर्म मिल जाए तो y इज इक्वल टू क्या आएगा टू डी माइनस वन कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू आएगी फोर डी स्क्वायर माइनस वन और आगे माइनस है ही आपके पास नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू डी माइनस वन कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय बेटा जहाँ डी स्क्वायर वहाँ माइनस फोर रखेंगे बिकॉज स्क्वायर करके माइनस रखना है तो माइनस फोर और फोर कितना हो जाएगा माइनस का सिक्सटीन माइनस वन नाउ वाई इज इक्वल टू टू इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन अपॉन माइनस का सेवनटीन नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो बेटा आपके पास इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का टू साइन टू तो दिस इज माइनस फोर साइन टू एक्स कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 17 देन फाइनल आंसर होगा आपके पास सी ए प्लस पी आई ओके सो इस तरह से हम इसका निकालते हैं एक और एग्जांपल मैं आपको सामने बताता हूं यहां पे डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे वही एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास एम प्लस वन इन टू एम प्लस नॉट एम प्लस इट्स एम माइनस वन एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सो एम इज इक्वल टू वन एंड टू और इसका जो सी एफ होगा वो होगा वाई इज इक्वल टू सी वन नॉट फाइव इट्स सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स नाव इसका हम निकालेंगे पी आई पी आई में क्या करेंगे 
साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय नीचे आएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू मैंने आपको फिर बताया साइन और कॉस में सेम रूल होता है यहाँ पे ये थ्री है तो स्क्वायर करके क्या होगा माइनस तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन थ्री एक्स और यहाँ स्क्वायर होगा तो क्या होगा माइनस का नाइन माइनस का थ्री डी प्लस का टू स्क्वायर करके माइनस किया तो थ्री का स्क्वायर नाइन और माइनस लगा देंगे है ना सो वाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का सेवन और माइनस का थ्री माइनस कॉमन निकाल दीजिए इसको लिखेंगे आप साइन थ्री एक्स और ये आएगा आपके पास थ्री डी प्लस सेवन सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं थ्री डी माइनस सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं ओके okay? ताकि ये नीचे वापस क्या हो जाए डी स्क्वायर हो जाए एंड डैन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का थ्री डी माइनस सेवन साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय नाइन डी स्क्वायर माइनस एंड आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का कितना आएगा बेटा ये जहां डी स्क्वायर वापस वैल्यू रखेंगे तो माइनस का नाइन रखेंगे तो माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस एटी वन फोर्टी नाइन माइनस नाइन इंटू नाइन फोर्टी एटी वन हो जाएगा और देन इसको डिफरेंशिएट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास साइन थ्री एक्स माइनस सेवन साइन थ्री एक्स अब हम इसको उधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी आएगी आपके पास मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आपको आपके पास सो वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थ्री एक्स होता है थ्री कॉस थ्री एक्स है ना तो थ्री आगे आ जाएगा सो माइनस और आप देख रहे हैं एटी वन और फोर्टी नाइन सो फोर्टी नाइन दैट इज नाइनटी दैट इज वन थर्टी और माइनस माइनस प्लस सो इट इज वन बाय वन थर्टी और डिफरेंशियन ऑफ साइन थ्री एक्स थ्री कॉस थ्री एक्स होगा सो इट इज नाइन कॉस थ्री एक्स माइनस सेवन साइन थ्री एक्स एंड फाइनल आंसर इज सी ए प्लस पी आई दैट इज वाई इज इक्वल टू सी एफ कितना है बेटा इसका सी वन ई की पावर एक्स सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस वन बाई थर्टी नाइन कॉस थ्री एक्स प्लस नॉट प्लस इट्स माइनस सेवन साइन थ्री एक्स सो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा सो so, मैंने आपके यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया एक मैंने लिया कॉस पे और एक आपके सामने मैंने क्या लिया साइन पे सो साइन पे और कॉस पे दो वैल्यूज लिए आपके सामने और साइन टू एक्स और कॉस कॉस टू एक्स और साइन थ्री एक्स और कॉस और साइन का जो पीआई का रूल होता है दोनों का क्या होता है सेम होता है बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन में साइन का करना है और कॉस में कॉस में बट रूल आर सेम नाउ अब पर्टिकुलर इंटीगल में आप देखिए मैंने आपको अभी बताया था इक्की पावर एक्स उसके बाद साइन और उसके बाद कॉस नेक्स्ट देखिए एक्स के फंक्शन हो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो या एक्स क्यूब हो या और भी एक्स की अलग अलग पावर्स हो सकती है अगर उसका मैं पर्टिकुलर इंटीगल निकालना तो हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सिम्बॉलिक फॉर्म वही डिनोमिनेटर में ले जाना है इसके बाद जो सिम्बॉलिक फॉर्म बनेगी उस सिम्बॉलिक फॉर्म में जो लीस्ट डिग्री टर्म होगी उसको हम कॉमन निकालेंगे एंड देन इसको बाइनोमल का रूल लगे गया तो मैं कुछ दो रूल बता देता हूँ एक फार्मूला होता है वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक होता है वन माइनस एक्स पावर माइनस वन तो यहाँ पे आप वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन एंड देन इसको खोलेंगे तो यह आएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इस तरह चलता रहेगा और यहाँ आएगा तो यह आएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब ये यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं जो यहाँ अप्लाई होने वाले अब मैं आपको क्या क्वेश्चन में ही क्लियर कर पाऊंगा कि एक्जैक्टली exactly हम क्या करने वाले हैं सो so, हम मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं एक क्वेश्चन तो सिर्फ एक्स स्क्वायर से फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और लिया जिसमें मैंने एक ही पावर का कंसेप्ट भी बताया था साइन का भी बताया और एक्स का भी मैं आपको बताऊंगा तो तीनों का मिक्स एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको पूरा पूरा ये जो वीडियो है पूरा क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है राइट सो so, एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे हम इसकी वही एक्जेलरी क्वेश्चन लिखेंगे माइनस टू एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ हम एम की वैल्यू रखेंगे तो एम की वैल्यू हमारे पास होगी वन एंड माइनस वन एंड थ्री होगी राइट माइनस वन एंड थ्री होगी देन हम इसका जो सी एफ निकालेंगे वो आपके पास होगा सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स एंड सी टू ई की पावर थ्री एक्स नाव बात होगी इसके पी आई की सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री मैंने आपको बोला था यहाँ पे अभी कि हम लीस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ पे थ्री जो है वो सबसे छोटी डिग्री है टू डिग्री वन डिग्री और मतलब डी की पावर टू है वन है और जीरो है तो हम इस थ्री को कॉमन लेंगे सो जैसे हम थ्री को कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा वन बाई थ्री और ये बन जाएगा वन और ये थ्री इसके डिवाइड हो जाएगा और हम इसको ऊपर ले जाके क्या लिख देंगे इनवर्स लिख देंगे क्लियर और ये एक्स स्क्वायर तो आपका पीछे है ही है ना जब अभी मैंने आपके सामने फार्मूला बताया वन प्लस एक्स का इनवर्स तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है वन प्लस एक्स का इनवर्स तो ये हमारा एक्स है तो इसको हम बाइन
खोलेंगे तो y इज इक्वल टू वन बाई थ्री वन ये माइनस यहाँ आएगा सो so, d स्क्वायर माइनस टू डी मैं स्टूडेंट्स थोड़ा आपको बता देता हूँ अगर बाई चांस एग्जाम में फार्मूले में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे अगर यहाँ प्लस और माइनस है तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा और ये माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो सभी टर्म क्या आएगी प्लस की आएगी तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा आपके पास यहाँ पे सो नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास क्या आएगी डी स्क्वायर माइनस टू डी अपॉन थ्री का होल स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में आ गया आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो टू है मतलब इस एक्स स्क्वायर को हम सिर्फ दो बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो हमें इस एक्सपांशन के अंदर सिर्फ डी स्क्वायर तक की टर्म को लेना है बाकी टर्म को हम यहाँ पे क्या करने वाले नेगलेक्ट करने वाले क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है सो वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री वन माइनस बेटा माइनस माइनस क्या हुआ प्लस टू डी बाई थ्री और यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर बाई थ्री और बेटा आप देखेंगे इस स्क्वायर के अंदर जो डी स्क्वायर की टर्म आएगी वो कितनी आएगी आपके पास ये आएगी फोर डी स्क्वायर बाय नाइन बाकी को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे ये टू डी बाई थ्री का स्क्वायर दैट इज फोर डी स्क्वायर बाय नाइन नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाय थ्री वन प्लस टू डी बाय थ्री और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे थ्री नाइन दैट इज प्लस का डी स्क्वायर बाय नाइन इन टू एक्स स्क्वायर बेटा इस एक्स स्क्वायर को अंदर की तरफ लेंगे आप सो वन बाय थ्री ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय एंड थ्री डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन दैन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सो वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री बेटा इसका डिफ्रेंशन होगा टू एक्स तो ये आएगा आपके पास फोर एक्स प्लस थ्री और इसका डिफ्रेंशन एक बार होगा टू एक्स और दूसरी बार में होगा टू सो इट इज टू बाई नाइन सो फाइनल आंसर इज सी ए प्लस पी आई सो इस तरह से हम एक्स के फंक्शन का पी आई निकालते हैं अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लेने वाला हूँ जिसमें ई की पावर एक्स भी आ गया कॉस भी आ गया और एक्स का फंक्शन भी आ गया तीनों का कम्बाइंड पी आई कैसे निकालते हैं वो हम आपको जो मैंने पूरा इस चैप्टर में आपको समझा इस लेक्चर में मैंने आपको समझा वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है सो देखिए आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं एम क्यू प्लस टू एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू जीरो यहाँ हम एम को कॉमन निकालेंगे सो एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो बेटा आपके पास एम की वैल्यू आएगी जीरो माइनस वन एंड माइनस वन नाव इसका हम सी एफ निकालेंगे सो so, सी एफ क्या होगा सी वन ई की पावर जीरो एक्स एंड ये रिपीट कर रहा है तो यह आएगा सी सी टू प्लस सी थ्री एक्स ई की पावर माइनस एक्स ये इसका क्या होगा सी एफ होगा अब बात करते हैं हम पी आई की सो so, पी आई में क्या करेंगे बेटा ये पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहाँ जाती है डिनोमिनेटर में जाती है सो so, ये आएगा आपके पास डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी एंड देन कॉस एक्स देन इसको लिखेंगे डी स्क्वायर इन टू डी टू डी स्क्वायर प्लस डी एंड यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर आपके पास वैल्यू आएगी डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी सो स्टूडेंट सबसे पहले हम ई की पावर की बात करते हैं सो ई की पावर का हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार तो जहां डी वहां कितना रखेंगे हम माइनस वन सो माइनस वन रखेंगे तो बेटा माइनस वन आएगा ये प्लस का टू आएगा और ये माइनस वन आएगा तो आप देख रहे हो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है जीरो हो रहा है बेटा यहाँ रखेंगे माइनस वन टू एंड माइनस वन सो डिनोमिनेटर इज जीरो तो जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर एक्स का मल्टीप्लीकेशन एंड नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं सो दिस इज फोर डी प्लस वन नाउ डी की जगह वापस क्या रखेंगे हम माइनस वन तो बेटा ये थ्री आएगा ये माइनस फोर आएगा ये प्लस वन आएगा सो थ्री माइनस फोर प्लस वन फिर क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो हो रहा है मतलब हम क्या करेंगे वापस एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो so, हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास सिक्स डी प्लस फोर देन वापिस जहाँ डी वहाँ कितना रखेंगे माइनस वन रखेंगे तो बेटा माइनस सिक्स प्लस फोर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन माइनस टू आया नाउ अब बात करते हैं हम कॉस की तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने अभी आपके सामने एक चीज करी है वो ये कि ये डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी था तो मैंने डी क्यूब को लिख दिया डी स्क्वायर इन टू डी बिकॉज यहाँ पे जब कॉस और साइन होता है तो वहाँ डी स्क्वायर की जब हम हम क्या करते हैं एंगल की वैल्यू को स्क्वायर करके माइनस करते हैं सो so, बेटा क्या होगा ध्यान दीजिए इधर जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ की तरह एंगल कितना है वन है तो वन को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स इसको रखेंगे तो माइनस और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का डी देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 
माइनस डी माइनस का टू प्लस का डी सो डी से डी कैंसिल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कॉस एक्स अपॉन टू तो ये हम दो निकाल चुके अब हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर की सो so, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर बाई चांस कोई भी हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में सिम्बॉलिक फॉर्म है उसमें डी की सबसे छोटी पावर को हम क्या करते हैं बाहर की तरफ कॉमन लेते हैं तो बेटा यहाँ डी क्यूब डी स्क्वायर और डी है तो डी की सबसे छोटी पावर क्या है वन है तो इस डी को हम क्या करेंगे जी कॉमन ले लेंगे जैसे डी को कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ कितना बचेगा वन और यहाँ बचेगा आपके पास डी स्क्वायर प्लस टू डी और ऊपर ले जाके क्या कर देंगे हम इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर राइट सो अब हम क्या करेंगे वन प्लस एक्स का इनवर्स हो रहा है ये वाला कंसेप्ट लगेगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी वन बाई डी बेटा इसको खोलेंगे तो वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस डी स्क्वायर प्लस टू डी का होल स्क्वायर इस तरह से ये क्या होता रहेगा चलता रहेगा नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम सो दिस इज वन बाई डी एंड वन माइनस टू डी माइनस का डी स्क्वायर बेटा यहाँ से डी स्क्वायर की टर्म होगी क्या होगी फोर डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर थोड़ा सा इसको एक स्टेप में हम और लिख लेते हैं सो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस टू माइनस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस वन बाई डी बेटा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वन माइनस टू डी प्लस का थ्री डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सो यहाँ पे हमारे पास एक और स्टेप है सो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस टू माइनस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस वन बाई डी बेटा इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर या इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक बार डिफ्रेंशन होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशन होता है टू एक्स सो दिस इज माइनस फोर एक्स और इसको हम दो बार डिफ्रेंशन करेंगे तो टू और टू दैट इज इक्वल टू सिक्स तो ये हमारा आंसर आ गया पर एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे वन बाई डी हो रहा है तो वन बाई डी को हटाना पड़ेगा तो डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन और वन बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन सो स्टूडेंट्स हम इसका क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा तो मैं स्टेप्स यहाँ लिख देता हूँ सो वाई इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू माइनस ए यहाँ पे माइनस में लिखेंगे माइनस कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन टू और ये वन बाई डी है तो इसका इंटीग्रेशन करना तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा एक्स क्यूब बाय थ्री तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स क्यूब बाय थ्री इसका इंटीग्रेशन होता है फोर एक्स स्क्वायर बाई टू तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास टू एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है सिक्स एक्स सो ये हमारा क्या होगा पी आई होगा सो फाइनल आंसर होगा हमारे पास सी ए प्लस पी आई सो स्टूडेंट्स आज मैंने आपके सामने जो टॉपिक लिया था वो लिया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशेंट जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सी एफ कैसे हम निकालते हैं क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कॉन्स्टेंट कॉफिशन उसमें एक पार्ट का आंसर होता है सी एफ दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और राइट हैंड साइड का जो आंसर होता है वो होता है पर्टिकुलर इंटीगल यहाँ पे सी एफ जो होता है वो हमारी एक्जिलरी इक्वेशन होती है उसके रूट से सी एफ निकलता है अगर रूट्स हमारे पास यहाँ रियल और डिस्टिंट है तो हमारा सी एफ का फार्मूला होता है वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स इस तरह से चलता रहता है अगर बाई चांस हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल है दैट इज एम वन इज इक्वल टू एम टू तो हमारे पास जो सी एफ होता है वाई इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ब्रैकेट में ई की पावर एम एक्स कॉमन देन आगे के रूट्स होता है इसी टाइप से अगर हमारे पास रूट्स इमेजनरी है दैट इज अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा तो हमारा जो सी एफ होगा वो होगा सी ई की पावर अल्फा एक्स एंड देन ब्रैकेट सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स नाउ इसके बाद मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर इंटीगल पर्टिकुलर इंटीगल में मैंने आपको बताया था ई की पावर एक्स का पर्टिकुलर इंटीगल कैसे निकालते हैं एंड साइन uh, का उसके बाद फिर मैंने कॉस का साइन और कॉस का पर्टिकुलर इंटीगल बिल्कुल सेम होता है एंड देन लास्ट में मैंने बताया कि एक्स के फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना इस टाइप की कोई भी पॉलिनोमल है तो uh, हम उनका रूट्स क्वाडिटिक पॉलिनोमल है सॉरी एल्जेब्रिक पॉलिनोमल है तो हम उसकी उसका रूट्स किस तरह से निकालते हैं सो so, स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं और आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अप इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तक इनको पहुँचाइए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मैं काफ़ी एनर्जी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ बना रहा हूँ आज भी मैं दिन भर लगातार दो घंटे से तीन घंटे से शूट्स कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़